Alright. Meine Freunde, wir wollen ins Spiel reindroppen. Und zwar sind wir am Start mit Diluc Baby. Ne? Ihr kennt ihn alle. Der Beste. Ähm, heute kam der letzte Teil des Garnio Events raus. Beziehungsweise nicht des Garnio Events, sondern mehr des Schatzsucher Events. Und... Äh, naja, ich habe mich für den goldenen Seli entschieden, weil ich finde, dass er optisch einfach am interessantesten aussieht. Der pinke oder der rosane ist auch ganz cool, aber Gold passt besser zu meinen Charakteren. Ne, so Gold, Rot oder so. Ist halt einfach ein anderes Feeling. So, außerdem, nicht nur das, ich habe auch ganz viel anderes mittlerweile freigeschalten. Sowas wie die weißen Flügel für ihn hier. Oder die Bernsteinflügel für ihn und so weiter. Eigentlich habe ich nur noch ein Pärchenflügel, äh, auf die ich warte. Und zwar ist es das von hier. Hier fehlen mir irgendwie noch 40 Punkte und dann haben wir alle Flügel, die es im Spiel gibt. Außer die für die... Playstation-Variante? Playstation-Spieler? Wie auch immer. So. Warum wir uns heute aber alle versammelt haben, ist... Ähm, weil ich gerne noch... Garnius Event machen würde. So, ich habe den Probelauf mit Garnio schon gemacht. Ähm, ich würde mir jetzt gerne die Quest hier ansehen. So. Ähm, ah, warte mal, ich muss in die Mission. Ins Journal. So. Göttliche Bestie im Wolkenmeer. Das hört sich doch schon mal spannend an. Wunderbärchen. Ähm. Wo muss ich denn hin? Ach, hier unten? Oh. Nach Liue. Okay. Interesting. Ich will Garnio. Garnio soll ziemlich stark sein. Offensiv. Und das finde ich cool, weil wir die letzten Charaktere nur defensive Charaktere hatten. Äh, ja. Garnio soll wirklich, wirklich stark sein. So, bevor wir jetzt hier runterprasseln, würde ich noch gerne kurz mal etwas nachschauen. Der ist auf 19. Okay, habe ich noch irgendwie was, um den zu pusten? Irgendwie nicht, ne? Nein. Okay. Schade. Wisst ihr, was das Traurige ist? Ähm, by the way, ich habe letztens den hier gedroppt. Der ist ziemlich cool, ne? Crit-Treffer, Elementkunde und Angriff zweimal. Und Crit-Schaden, der ist ziemlich nice für ihn. Mit ihm kritt ich so um die 130, 140.000 ähm, mit Verdampfen, was ziemlich cool ist. Ähm, ist aber noch nicht gemin-maxed. Trotzdem, schon mal ein ziemlich stronger Charakter. Was mich allerdings stört, ist, ich habe für niemanden gute Artefakte. Der krass ist, ne? Zum Beispiel hier Diluc. Ja, okay, Crit-Schaden und Angriff und Elementarkunde. Aber... Ist nicht wirklich gut, ne? Das war auch schon das beste Stück so, sonst... I don't know, man. Ich weiß nicht. So, da, da gibt's noch so viel, so viel besseren Shit. Ähm, aber wenn es so um, um Charaktere geht, die ich nicht habe, habe ich absolut krassen Shit. Ne, hier zum Beispiel. Ich habe jetzt ihr das gegeben, weil ich das gar nie geben würde, falls ich sie ziehe. Ne, hier. Crit-Schaden, Crit-Treffer, Angriff-Prozent. Crit-Treffer, Crit-Schaden, Angriff-Prozent. Ne, so. Crit-Schaden, Angriff, Elementarkunde. Wobei das das schlechteste Piece ist. Was haben wir hier noch? Crit-Schaden, Angriff und Crit-Prozent. Ich habe so kranke Sachen, ähm, wenn es hier darum geht. Oder, was habe ich sonst noch irgendwie Heftiges gezogen letztens? Ah, stimmt, die ganzen Eisgeschichten, ne? Ja, ja, also was Eis anbelangt und so, auch wieder das ein oder andere gute Piece, ne? Und die Instanzen habe ich ein oder zweimal gemacht. Und ich nehme da immer richtig guten Shit raus. Ne? Oder das hier: Crit-Schaden, Crit-Treffer und Angriff. Und das hier: Aufladerate, Crit-Schaden, Angriff und Crit-Treffer. Falls ich jemals Kaching -Ka 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 ziehen werde. Das sind Godlike Rolls, äh, beziehungsweise Godlike, Godlike Substats. Und ich habe für niemanden aus meinem Main Team, von meinen guten Charakteren, habe ich gute Sachen. Ich habe nur Sachen von Charakteren, die ich noch nicht habe oder nicht habe. Und 
und das mit irgendwie zweimal in die Instanz reingehen oder so. Und andere mache ich monatelang und da habe ich nichts. So, ähm, okay. Wir treffen uns scheinbar hier vor diesem Haus. Ähm. Bevor wir jetzt aber da reinjumpen. Oh, whoops. It's shocking how much work there is to do, even for the three of us. And she's been handling it alone all along. The Chasing Secretary clearly isn't an ordinary person. It's so frustrating. Huh. You're just Aren't you Ningguang's servants? How come you're here? <clears throat> We are Miss Ningguang's private secretaries, not servants. <sighs> Have you seen Miss Ganyu, Traveler? It has been several days since Ganyu left for Joyun Karst. She's the general secretary of the Liyue Qixing. Mm. We've only taken over her responsibilities until she gets back. Ah, even though the Qixing have made peace with the Adepti after the latter had denounced Liyue, they still want to pay their respects to the Illuminated Ones. They commissioned Ganyu as their envoy to deliver a letter to Julian Karst and bring the Adepti the latest news about the crisis. Still, Ganyu should have been back to her usual responsibilities by now, but she's disappeared without a trace. Is that so? Maybe Ganyu just took a little detour. Who can blame her after working so hard? I'm afraid it's not very likely. Ever since we met Ms. Ganyu, she's been nothing but the most conscientious person in all of Liyue. Even when it's time for her annual leave, Ms. Ganyu stays on duty at Yue High Pavilion saying, There is still so much to do. She couldn't possibly be using her mission as an excuse to slack off. Oh, Paimon sees how it is. But she's half adeptus. She wouldn't get in trouble, right? Why do you look so upset? It's because of this absurd workload of hers. <sighs> When we first heard the three of us would be taking over for Miss Ganyu, we thought it would simply be a matter of changing our work environment. <sighs> we couldn't have imagined that Miss Ganyu's daily workload far exceeds what the three of us are used to doing. Speaking of Julian Karst, Traveler, I've heard that you can go in and out of there as you please. Of course! We've been there lots of times! Ah, oh, that's good news. Could you go to Julian Karst and find Miss Ganyu for? Ah, oh. ah, oh, we're saved. I remember Miss Ganyu. It's about no. Perhaps we should go to Lady Ningguang first and bring up our overtime. Okay. Wolkmeer und Menschenmeer. So Ganyu left to visit Cloud Retainer. Doesn't she live in Mount Alza? We should hurry up. Paimon hopes we can find her there. Genau, Ganyu ist der Charakter mit dem Eisbogen. Sprich, sie ist vom Element Eis und hat den Bogen. Und äh, ist unglaublich gut mit Venti in einem Team. Venti ist sowieso einer der besten Charakter, äh, den wir leider nie gezogen haben. Und ich bin gerade so ein bisschen ähm, sad. Weil das Ding ist, theoretisch hätte ich super viel für Ganyu. Weil, das Ding ist, ich habe nie Lack gehabt bei Waffen, außer wenn es um Bögen geht. Ich habe den Legi-Bogen, ich habe den aus dem Dingens, äh, aus dem, aus dem, ähm, aus dem Pass. Dann haben wir den Composite-Bogen, dann haben wir den Favonius-Bogen, wir haben den Sehnenlosen und wir haben den Rust-Bogen. Sogar den Opferbogen haben wir. Also, ich habe alle Bögen, die es im Spiel gut, die gut, äh, gibt, die gut sind, außer den äh, Einhornbogen oder wie der heißt. Der, glaube ich, der beste ist für Garnew. Aber ich habe so viel Auswahl aus Bögen und wie ihr gerade gesehen habt, auch aus ähm, äh, Artefakten, die für sie gut wäre. Wenn ich Garnew ziehen würde, wäre sie fast schon geminmaxed. Ne, das wäre wahrscheinlich mein stärkster Charakter. Einfach, weil ich für sie am meisten ähm, nicht Ressourcen, aber äh, Equipment habe. Ne? Von daher würde ich Garnio gar nicht mal so... War, fand, fand ich sie langweilig, aber ich habe sie, hab sie gesehen. Und ich habe gesehen, wie viel Damage sie macht und wie man sie spielen kann und so. Und ich muss sagen, Garnio ist ein ziemlich cooler Charakter. Ist halt der erste Charakter, der wirklich Bogenplay braucht, weil alle anderen Bogenspieler sind Melee, 
auf Range. Wenn ihr versteht, was ich meine, man drückt einfach nur A und man muss auch nicht zielen. Sie ist wirklich ein Bogen-Sniper und sie macht das, was man im Spiel eigentlich mit einem Bogen machen sollte. Nämlich zielen und schießen. Und ähm, ja, vom Gameplay finde ich sie ganz cool, auch wenn nicht der coolste Charakter, aber sie macht massiven Damage und sie ist ein Eistyp, was super gut ist für Fatui, für was auch immer. Ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich hätte gerne Xiao, aber ich, ich kann mich auch mit Ganyu anfreunden. Und ich habe ich hab einfach Dingens gezogen, Alter. Ich habe einfach ihn hier gezogen. Wobei ich mit ihm auch ganz zufrieden bin, so ich benutze ihn aktuell nur nicht so oft. Weil er noch nicht wirklich gemaxt ist und... Ja, ich habe einfach viel bessere Char Charakter als, als ihn, ne? So. Ähm, was wollte ich denn eigentlich noch... Ich wollte irgendwas... Wollte ich noch... Ach, genau. Ins Inventar wollte ich noch gehen. Right. Und da mal ein anderes Item ausrüsten, ne? So. Jawohl. Okay, was ist denn neu im Händler-Dingens drin? Gibt's hier was Neues? Ah, by the way, diese Schwerter hier und die, die Items sind super gut, ne? Also, falls ihr hier von diesem, von diesem herrenlosen Sternenglanz habt, behaltet ihn unbedingt, denn diese Waffen geben euch ähm, den Crit-Schaden Mainstead, Main ne? Nach dem Angriff haben sie Crit-Schaden und erhöhen sogar noch den Angriff ähm, und so weiter. Also, die Waffen kann man definitiv nehmen. Ich würde behaupten, das ist das zweitbeste Schwert für Diluc zum Beispiel nach dem Wolf, nach dem Wolfsgrab. Ähm, und das ist wahrscheinlich das, die beste Lanze, die du für Xiao zum Beispiel bekommen kannst. Na, also, absolut insane. So, ähm, dann wollen wir mal auf die Karte. Let's go. Und jetzt gucken wir mal uns kurz an, wo wir ungefähr hin müssen. Ist mein Diluc gerade ver... Okay. Alles klar, Bruder. Ach, Bruder. Ach, mach doch nicht diesen. Digga, kannst du eigentlich noch scheißiger klettern, Alter? Du machst alles falsch. Du kommst nicht hoch, dann bleibst du irgendwo hängen und fällst runter. Also das ist schon Minus, Digga. So. Bin gespannt, wie es endet. Finde es aber schön, dass sie Content bringen. Ja, natürlich. Das ist ja de das erste Zwischengebiet. Das ist ja noch nicht mal äh, das zweite, also das neue Gebiet. Ne, das war ja nur so ein Zwischending. Oh. Moin. Ganyu, here you are. You too. I did not expect to meet you here. Is it official or private affairs that bring you here? Nee, official haben wir nicht dabei. I have left the human world. Please contact the Yua High Pavilion regarding matters concerning the commercial port. Huh? You don't want to be the Chising secretary anymore? But they're all waiting for you to come back. That's why you're here? When the Adepti entrusted humans with overseeing Liyue, I knew it was only a matter of time until I had to leave. My Adepti blood makes me unwelcome in Liyue Harbor. <sighs> I delivered the letter and came back to Liyue Harbor, only to discover that I had been replaced by Baiwen, Bai Shao, and Bai Shu. Perhaps that mission of mine was just a pretext to remove me. Since the Qi-Sing gave me a chance to leave with dignity, I decided to be tactful as well. I appreciate your kindness, but there's no need for your words of comfort. After a thousand years away, I came back to Juyun Karst. Looking at the clouds floating among the mountains brings me peace of mind. I feel better now. Uh, but... Who disturbs the peace of these mountains? Cloud Retainer? We're terribly sorry. We just... <laughs> One merely jests. One felt your presence the moment you set foot upon this land. Wow. You Adepti really are impressive. 
Come here to chat about the old times with Ganyu. It looks like you get along quite well. <sighs> ah, a matter leaves you at an impasse then. Not to worry. One is exceptional at seeking avenues for conversation. One has been one's own companion in idle talk for many a year. Ah, yes. Since you are Ganyu's friends, tales from her youth shall one apprise you of, perhaps? Oh, Cloud Retainer. <sighs> Nothing to be ashamed of. You were so cute as a child. One is most certain that your friends would like to hear of it. Ooh, Paimon wants to hear it! Uh... Hmm. <laughs> Little Gon you loved when the horns on the top of her head were caressed. When one was still taking care of her, one was pestered most often to touch her horns. She was elsewise loath to sleep. Wow! Plump she was back then. Why, when she stumbled while we ascended the mountain, she would roll down to the bottom like a little ball. Das war eine Geschichte, Alter. <laughs> The day Ganyu bumped into a pilgrim was the first time she saw a real human in the flesh. So fearful she was that she hid in a rock's cleft for two days and nights. One found her wailing of a monster she had seen. <laughs> Cloud retainer? Oh, forget it. It's about time for my training. I will take my leave. Ja, gar keinen Bock auf peinliche Kindergeschichten. Ah, one's intention was merely to relieve the awkward tension. And you did the exact opposite. Impressive. Be that so? Huh. But returning to Ganyu, most gladdened one is of your arrival. One cannot help but feel that remaining in Jueyun Karst shall not be good for her. One will tell you more about her, if you should permit it. Most benevolent among all Adepti are the Chilin. They drink only spring water and eat only whole grain. But perhaps the mountainous dwellings of Adepti in Jueyun Karst might be too lonely for her human side. Under moonlight did one see her last. She stood by the precipice's edge, and upon the mist-veiled mountains she gazed. Her thin figure was immersed in the vast sea of clouds. One noticed her loneliness, and sought to convince her to go back to the human world. But, just then, she said thus. Leoa Harbor feels even lonelier than Juyun Karst. When I look at the sea of clouds in Juyun Karst, I merely feel the loneliness of a solitary cloud gazer. When I step into the sea of people in Leoa, I feel the loneliness of an inhuman that doesn't belong in the human world. One did, by chance, hear this much of Ganyu's thoughts. Alone. She will find her predicament hard to conquer. One hopes that you will accompany her. Oh, Retainer's right. We can't leave Ganyu depressed like that. Besides, Liyue hasn't given up on her. She's got it all wrong. Anyways, what's that training Ganyu was talking about? She has sought to reclaim her adeptus side since returning to Zhuoyun Karst. At her behest, one has organized training for her to achieve that end. She should be in the southern part of Mount Aozong right now, preparing for the trial. Huh, is that so? Let's go take a look then! Okay. <lacht> dann wissen wir ja mal Bescheid. So, äh, das ist übrigens gerade meine aktuelle Party. Wir haben Bennett am Start mit Diluc. Ein unzertrennliches Team, die beiden. Wir haben Sucrose, äh, weil ich sie gerade ein bisschen teste. Und wir haben Child. Ihr könnt aber gerne sagen, falls ihr andere Charaktere sehen wollt, dann zeige ich euch gerne andere Charaktere. 
Und welche das sind, welche ich euch anbieten kann, hier. Wir haben noch Chichi, wir haben noch Fischl, wir haben noch Razer, wir haben noch Zong Li und Albedo. Wir haben Jean, Diona und Shangling, Chongyun und Chinkyu. Die ganzen anderen habe ich nicht wirklich gelevelt. Beidou, maybe. Hier Noel, Ningguan, Barbara, Xingxian, Xinyan, Amber, Kier und Mona. Könnt ihr gerne sagen, äh, falls ihr irgendwie Charaktere habt, die ihr gerne mal sehen würdet. Warum ist sie so feindselig, Alter? Die Ziege mit der Glocke. Considering the kindness you have shown me, I can let you stay for the Adeptus training. Yay! This trial was prepared by Cloud Retainer. Its goal is to help me feel like an Adeptus again. The training is much to her signature style. I hope it won't make it seem like she is too unaware of the abilities of others. Is it difficult? No, I'm aware of your strength, Traveler. The power hidden within you is not inferior to mine. If you're ready, We shall begin the training. Mashallah. Äh, was? Moment. Äh, okay, wir können jetzt Garnu testen. No touching. No touching. Okay, schade. Das höre ich des Öfteren. No touching. Ach, Bruder, als ob. Als ob ich getroffen hab. Lol. Call me Sniper 101. Sniper. So, okay. Dann landen wir mal hier. Oh, sie hat den äh, Legi-Bogen, ne? Oh shit, die drehen sich. Digga, die hat einfach den Legi-Bogen. Kann ich ihren Stuff angucken? Kann ich ihr die Artefakte klar? Digga, die hat einfach komplett Hofritual auf Max. Max, bruh. Okay, wo sind hier noch da? Ich glaube, das sind die einzigen. Naja, es sind nur noch zwei. So, wenn ich den habe. Genau. Das dürfen die letzten sein. Die trifft man alle, weil Garnio so einen Splitterschuss hat. Der einfach alles trifft. We've completed the task. What do you think? I agree. You possess many qualities similar to those of Adepti, despite having none of their blood. 
Ganyu, what were you planning to do once your training was over? The training's not over yet. The part prepared by Cloud Retainer is only the first trial. Huh? So there are more trials prepared by other Adepti? No. The only Adeptus who can unlock my true potential is... Who is it? Conqueror of Demons. Huh. So it's Shell. <laughs> that cold-hearted loner? How come he's prepared a trial for you? I found him unapproachable at first, too. But I believe that being able to face him is an important part of my homecoming. He's already waiting for me. Come along if you're interested. Of course we are. Let's go. Gleich kommen wir zum coolsten Charakter im Spiel, Alter. Off we go. Off we go. Off we go. Habe ich überhaupt noch äh, Gedü? Ah, schau mal. Wollen wir mal, wollen wir mal einen, einen Pull machen? Komm, wir machen mal einen Pull. Wir machen mal einen Pull. Ey, ey, ey. Und es ist nur Trash. Jawohl. So. Ah, das ist dieser Baum, ne? Ja, ja. Bräh, guckt euch ihn an, Alter. Er ist der sechste Charakter im Spiel. Fuck, ist ja cool, Mann. Mr. Edgy Boy. You're half an hour late. I see you still haven't abandoned the wrongful ways of humankind. I'm sorry. I had a meeting with Cloud Retainer. I... I don't need your explanations and don't require any mutual understanding between us. I'm just helping you with your training. That's all. Xiao is such a strict teacher. You're neither an adeptus nor a human. Always treading the line between the two worlds. It must create a lot of confusion. Instead of explaining yourself to me, you should face your true self. I... I have nothing to hide. The body and the mind are one. If something worries your mind, your body can help you find a solution. The trial I've prepared for you will explore the true potential of your body. Yes. I'm ready. My body is ready! Xiao is an ass, yeah, scheinbar. So. Göttliche Bestie im Wolkenmeer. Next on the agenda. So. Oh Gott. Pa, pa. Pa, pa. Warum regnet es jetzt eigentlich? Damit die alle gefrieren, oder wie? No touching. No touching. Just looking. Just looky looky. No touch. So, gleich will ich mal die Ult droppen, Alter. Die ist sick. Oh Gott. Treffe ich einen von denen? Well... Scheinbar nicht. So, ihr müsst ihn nicht mal treffen. Ihr müsst nur neben denen auf den Boden schießen. Schau mal, wie viel Damage Garnio macht, Alter. 
14k pro Schuss. Was trifft mich denn hier immer, Digga? Du bist Digger. Ach du Scheiße. Nein, ich wollte... Digga, ich wollte doch gar nie U einsetzen, Junge. Was zum Fick? Ja, also Garnio ist mega krass für, äh, für so Gruppen, ne? Ich bin mich so nicht gewöhnt, auf Nummer 5 zu klicken. Ich verdrück mich ständig. Ja, Garnio ist schon sick, Digga. Schau mal, was die für einen Damage raushaut. Schade, wir können es nicht nochmal machen. Insbesondere, wenn ihr zum Beispiel Diluc und Garnio pairt, Alter, mit, keine Ahnung, Bennett und... Ey, stellt euch mal vor, wir tauschen Sucrose gegen Venti und äh, Child gegen... gegen, ähm, gegen Garnio. Dann hättest du die krasseste Team-Comp ever, Digga. I've completed your trial. You don't have to report back to me. Seeking other people's validation won't benefit your training. Only you can evaluate the result of this trial. You'll progress faster that way. Um, understood. Xiao always has such strong opinions. From tomorrow on... I have to do... Uh, another one of those pesky visitors. I'll leave him to you, Ganyu. It's also a part of your training. Pesky visitor? So even here there are those that Xiao can't deal with? Oh, oh heavens! Blessed be Rex Lapis! I've finally come upon the Adepti! Are all of you the Adepti of this mountain? Uh, great! My name's Sin Chung. I came to ask for your merciful blessings, O oh Adepti. I beg of you, please grant me luck. Wealth and a good career. Oh, so it's a pilgrim. Huh. He can handle any battle, but talking to strange humans is a different story, huh? I am also one of the Adepti. You can say that I'm an Adeptus in training. Perfect. I didn't come in vain then. Although you sound a bit half-hearted. Uh, doesn't matter. What blessings can you grant me? Wow, straight to the point, huh? Dear Pilgrim, you shouldn't jump to conclusions. Adepti don't help every Pilgrim for free. For free? Do you mean that you charge people for the blessings of the Adepti? Ah, uh, that's not what I meant. What I'm trying to say is that everything should be earned through hard work and earnest living. It would be unfair to other people if you got everything you wanted for no reason. Hold on, hold on. I've heard this all before. You're just like my old man, always nagging me. Your father must have experienced it firsthand. The lives of the common folk are riddled with hardships, but are also full of joy. A person of your age should focus on work and family, instead of chasing after fairy tales. Are you a real adeptus? Why do you speak and behave like us city folk? You sure you're not one of those swindlers who poses an adeptus to cheat people out of their money? Oh, what? Ah, enough. Doesn't matter if you're a real adeptus or not. You're 
useless. I'm leaving. <lacht> Nobody's stopping you. Uh, Toller Charakter, Digga. Nur nett, wenn er was bekommt. Uh, it's not his behavior. The things he said. He was right. I thought that coming back to Juyun Karst and devoting myself to training would make me feel like an adeptus again. But being questioned by him made me realize that I... <sighs> But... I'm unwelcome in Leoa Harbor. As an adeptus, I... It's true! Just believe us! Uh... All right. I'll go with you to Leoa Harbor. That said, I still trust my initial judgment. If I'm proven right, I'll return to Juyun Karst once again. Ja, und dann bist du wieder am gleichen Ort. Ich 